Hoje eu trago para vocês o perfume da semana. O perfume que eu tenho utilizado durante essa semana, tenho testado, né, é, até já, já baixo bastante aqui no frasco. E um perfume que me chamou bastante atenção. Uma vez também que eu sou apaixonado na nota de vetiver. Esse perfume então é o Vetiver de Noir. Olha lá, ó. Vetiver de Noir. Não sei se dá para ler aí. Da Sapiente Niche. Uma casa de perfumaria é, nacional e que traz perfumes exclusivos, perfumes de nicho. Não são perfumes totalmente comerciais, são perfumes que fogem um pouco aí da mesmice com um preço muito bom, tá? Trazendo matérias-primas de excelente qualidade. Mas antes de falarmos desse perfume, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, clique no gostei, vamos apoiar esse canal, eu não cobro nada de vocês, a única coisa que eu gostaria é que você se inscrevesse, compartilhasse, curtisse, tá bom? Assim você mostra para o YouTube que está sendo algo relevante para você, tá bom? Pessoal, então, vetiver de no ar. O que eu poderia falar em poucas palavras deste perfume? É um perfume feito de madeira, madeira, madeira e madeira. Só que não é só uma madeira, são várias madeiras que vão se unir, vão se complementar, vão se depois diferenciar e vão trazer uma sensação muito elegante para você. Tá? Uma sensação viril, uma sensação másculo, tá bom? É um perfume que vai ter uma versatilidade em torno aí de uns 70%. Tá? Não é um perfume que vai agradar todo mundo. Eu acredito aí que uns 70% das pessoas vão gostar. Se você gosta dessa pegada, por exemplo, de um encrenoar, você vai gostar também deste perfume. Você que gosta de notas de madeira, você vai se apaixonar nesse perfume. Agora, se você não gosta de nada de madeira, corra desse perfume. Porque, como eu falei, aqui você vai sentir praticamente várias madeiras. Somente madeiras, só que de vários tipos. Beleza? Então, pessoal, vamos aqui começar é, aplicando o perfume. Eu trago, então, esse decante de 8 ml. Eu já utilizei quase 4 ml. Gente, muito bom. Um perfume bomba, é bombinha, tá? Apesar de ser um perfume que você pode utilizar no dia a dia, ele não é nada bobinho. Não é. Vou falar daqui a pouquinho sobre ele, sobre esse, o seu desempenho. Então, vamos lá. Vou passar até pouco, porque não falei. Aí, aqui, ó, minha sala tomou conta. Então, ele tem uma abertura um pouco mais fresca, mas... Sempre com a nota marcante de, de madeiras. Então você vai ter uma abertura um pouco mais cítrica, especiada. E que pode te enganar. Só, ah, mas espera aí, o que, que é isso? E aos poucos as madeiras, a resina, começa a tomar conta. Então aqui eu tenho um amadeirado seco. Gente, é sempre seco, 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 seco. Tá? Madeira bem seca. Mas essa abertura tem um leve frescor e depois ele vai sumir e as madeiras vão dominar. Aqui eu acho que tem alguma pimenta, rosa possivelmente. Tem alguma um, um, fruta cítrica. Mas em alguns minutos eles começam a dar, abrir a porta para essas madeiras deliciosas. Gente... Aqui você vai ter madeiras confortáveis e madeiras que vão te chamar para algo mais. Vai te chamar a atenção, tá? Você consegue sentir essas madeiras sempre se diferenciando ou formando um combo. Se diferenciando uma ou outra, formando um combo. Mas daqui para frente, assim, ó, é madeira, madeira, madeira. Só que para mim é algo confortável. São madeiras confortáveis que não servem aí para um menino de 15 anos, de 20 anos. Eu vejo isso aqui, ó, de 25 anos para frente, tá? Ele traz a sensação de alguém uh, mais experiente. É um perfume de velho? Não acho. Até porque ao utilizar, recebi vários elogios de pessoas bem mais novas, tá? 
Então, eu sou professor e ao ministrar aulas, eu entrava na sala, recebi muitos elogios, tá? Uma ou outra crítica e vindo de homens, tá? Nenhuma crítica vindo de mulher e críticas somente de alguns rapazes. Falei, nossa, esse perfume é bem madeira, né? Eu falei, é bem madeira, tá? Gente, muito gostoso. Para mim, é um dos meus favoritos da casa. Gente, a Sapiente, ela traz perfumes que me agradam, tá? É, são perfumes que têm uma qualidade muito boa e que fazem, um, sim, uma relação muito boa com os meus, os, o gosto que eu tenho né, dentro da perfumaria. Então vamos lá falar sobre o que a gente consegue ver nesse perfume. Então ele tem na abertura, né, ou nas notas de saída, uma bergamota, mandarina e pimenta rosa. Sim, eu consegui ver essa pimenta rosa e notas cítricas. Tá? Não é um cítrico gritante, é um cítrico moderado e um especiado dessa pimenta rosa. E logo começa a dar lugar às suas notas de corpo, onde você vai ter a peônia, que é um floral, né, madeira de cachemira, que é uma madeira que tem essa sensação de um móvel mais rústico, tá? Como se fosse você entrar numa... Gente, a minha sensação é de estar entrando numa casa de madeira com móveis de madeira. Já entrou nessas casas de madeira e com móveis rústicos de madeira? É a mesma sensação, só que com um pouquinho mais refrescante. É isso que eu sinto, tá? Então, madeiras mais secas, algumas mais úmidas, com um leve frescor e também a madeira de cedro no seu corpo. Depois você vai ter na sua base uh, o âmbar cinzento, tá? trazendo esse aspecto mais de aconchego, fixando muito também. O vetiver, a madeira de ébano, né? resina de tirax e o musgo de carvalho. Gente, você vê essas madeiras que não são comuns ao seu olfato. Por isso que eu falo que às vezes, a primeira vez que eu senti esse perfume, eu sou sincero. Falei, gente, perfume não me agradou tanto assim não. De verdade, eu achei, né, eu passei rapidinho, senti e falei, não, não gostei. A primeira vez que eu realmente usei, porque ao passar na mão, só senti assim, falei, não tô acostumado com esse cheiro. Depois, a primeira vez que eu senti, eu... Nossa, madeiras gostosas, quando eu apliquei realmente no corpo. Né? Uh, apliquei a primeira vez, eu passei umas 5 ou 6 borrifadas dele, que eu acho que é o ideal. Mais que isso, eu cheguei a passar 10 para testar. É, não dá dor de cabeça, mas vai chegar chegando onde você tiver as pessoas, e eu não gosto tanto assim não, de é, incomodar, chegar, falar assim, oh, meu perfume está aqui, ninguém vai sentir o perfume de ninguém. Eu acho que não, não é algo interessante, tá? Então, acho seis borrifadas, tá muito bom. É, então, como eu falei, ele traz a sensação de madeiras envelhecidas, levemente úmidas e com um toque leve frescor, zero açúcar. É isso que você vai sentir nesse perfume. Em questão de fixação, gente, eu passei esse perfume seis e meia da manhã. Quando era em torno aí de umas oito horas da noite... Antes de eu entormar banho, eu já estava sentindo esse perfume na pele, não na roupa. Na roupa é infinito. Então eu não gosto de ficar de camiseta em casa, não gosto. Né? É, em casa eu gosto de ficar de bermuda e no máximo chinelo. Então sim, gente, e eu sentindo o perfume depois aí de mais de 12 horas, 14 horas, o perfume subindo na minha pele. Ou seja, ele sumiu em momento algum. É um perfume que fixou e... Por 14 horas eu estava sentindo, não consegui, claro, fui tomar banho e não vi quanto tempo, você vai ficar 16, 20 horas, não sei, tá? Possivelmente para mais de 16 horas ele vai ficar assim, porque com esse tempo de mais de, de, mais de 14 horas eu estava sentindo ele na minha pele forte ainda, não era tentando procurar não, sentindo ele forte. Então vai, é um perfume que vai o dia inteiro, tá? Você vai passar, você vai sentir ele o dia inteiro. Gente, projeção na minha pele projetou por mais de três horas. Por mais de três horas. E como é um perfume que está sempre aparente, é até difícil uh, você calcular o tempo de projeção. Se ele foi mais que isso, eu não consigo, porque uh, é um perfume que é, você vai estar tá sentindo ele vivo durante essas 
no meu caso, 14 horas sempre vivo, nunca pagado. Tá? Então, se você gosta de perfume amadeirado e quer ter um perfume com um custo-benefício perfeito, excelente, é esse perfume aqui. Tá? E o bom da Sapiente é que você pode uh, comprar o Decan menor, tem um de 25ml ou 15ml, não me recordo, e você pode comprar também o de 100ml sem problema algum. Então, é o perfume para quem gosta dessa pegada de madeiras. É o perfume de madeiras, talvez, com a melhor qualidade. É o que vai agradar 100%? Como eu falei, não. Só que vai ter uma pegada exclusiva e muito chique. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho. Um forte abraço para você. Até mais e tchau, tchau.